الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه جمعين مولده بمكة الآمين وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوجي أتم قبل الوحي أربعين وأمره قد جاوز الستين إلى مومة سيدنا محمد مومنين غلائي محمد نبي صلى الله عليه وسلم عندي ورمنا نبي صلى الله عليه وسلم دنگلائي پاٹو باڑي سيگري چنا آدان مدينة سيگري کلم پاٹو باڑي سيگري کلم دنگلائي سيگري کانه کودنگي تون سيگري کو پشه پاٹو ورم لائي پاٹو ورم لائي کودنگي سيگري چا بچه لائي Kudengnya alun jalan pun part baru, macam ini enam beru la. Tolal badru alina min seniyatil wadai wajabah syukru alina madalillahi dai. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي عشق اور اور ترک اور 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 حسان بن ثابت رضي الله عنه يشك مانتا يرنو وحشي رضي الله عنه يشك كارتش لا يرنو بحمان بطا سيدنا حمزة القرار رضي الله عنه ينقونا وحشي رضي الله عنه اسلام دم سيغري چپو نبي دنگر کنن کننير ورنن دو وحشي کنن دانه மரணம் விரையும் வஷ்சிரதி அல்லாவு என்னு பின்னிடு கரண்ஞு கொண்டிருந்து செய்துனா வஷ்சிரதி அல்லாவு என்னு ஜிவிதத்தில் ஒரிக்கல் போலும் சிரிச்சிட்டில்லா மகான அவருகள் சிரிச்சது ஆக ஒரு சமியத்து மாத்ரமானே முசைலிமத்துல் கதாப் என்ன கல்ல பரவாஜகன் கொல்லப்பட்ட சமியத்து மாத்ரமான سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وینی عشق غیر اپا مہان ورگل پرنیو نیانی بانگوڑ کولا نیانی بانگوڑ کولا نیانی مدینہ دوڑ نکولا نیانی پوگا کوفی لیک کوفی الوچ مہان آیا بلال رضی اللہ عنہ وفاتا گنہ سمیت تند سہدر منی کرنیو بوئی کرنیو دگنڈ بلال رضی اللہ عنہ پرنیو اترے موسیقی பூமிலே மண்ணுகளில் வச்சி எட்டும் நல்ல மண்ணு மதினையுட மண்ணானன் हபிபு நார் சூலுல்லாகி அது ஒன்று தன்ன எட்டும் நல்ல மரவு மதினத்த மரானு எட்டும் நல்ல இதப்பனையும் மதினத்த இதப்பனானு எட்டும் நல்ல இதப்பழவும் மதினத்த இதப்பனானு எல்லது மதினத்தா Patanam yang mana awak kena tahu. Biar aja itu patanat apa tu barang bodoh. Ainda kuda ainda peris jerukan dia ram. Kori kodu patanam. Tiri orang patanam. Bagda itu patanam. Berum patanam itu matram bernal. Muhammadin Muslimah Alaihissalam orang ikhlas kuna. 
മദീനയാണ് ശരിക്കത് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാതെ പറയാവുന്ന പട്ടണമാണ് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മദീന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബിനു അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ കാഹിരി റതിയല്ലാഹു അൻഹു തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലി കടുത്ത് പുഴക്കരയിൽ ജലാശയത്തിന്റെ സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായൽ പട്ടണത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദിർ എന്ന പേരായ വലിയിന്റെ മകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉൽ കാഹിരി റതിയല്ലാഹു അൻഹു കുറെ കാലം നാട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി മഹാനവറുകൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി മക്കയിൽ പോയി മക്കയിൽ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ പോയി സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടുന്ന് പോണില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ദീർഘകാലം അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശിഷ്യത്തൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് മദീനയിൽ കുറെ കാലം താമസിച്ച് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാണ് പക്ഷെ മദീനത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിൽക്കാൻ തോന്നുകയാണ് ആ സമയത്ത് അലിഫ് മുതൽ യാ വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരികളുള്ള ഒരു കാവ്യ എഴുതി സമർപ്പിച്ചു തസവും ഇഷ്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതാണ് അല്ലഫൽ അലിഫ് അല്ലഫൽ മോഹമ്മദ് മഹാനവറുകളുടെ ഭയങ്കരമായ മാസ്മരികമായ ഒരു രചനയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വളരെയധികം രസകരമായ ഒരു രചന അല്ലഫൽ അലിഫ് അലിഫ് ക്രോഡീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അലിഫ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് വലിയൊരു ഫിലോസഫിയാണ് അലിഫ് എന്നതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ തന്നെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്നതാണ് അലിഫ് അള്ളാഹുവിന്റെ അലിഫ് അഹമ്മദിന്റെ അലിഫ് എല്ലാം അലിഫാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രഹസ്യമാണ് അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ആലമുൽ ഹുറൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ എല്ലാതും അക്ഷരങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാലിമായി എന്റെ വാപ്പാക്ക് എനിക്ക് സാലിമ് എന്ന് പേരിടാൻ എന്തേ തോന്നിയത് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് ആ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ സാലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് തിരി എന്റെ നാട്ടില് ഞങ്ങളെ മദ്രസന്റെ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് ആ ബോക്കര് സംശുലമയെ കാണാൻ ചെന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജ ഉയർത്തട്ടെ കുറച്ചു സ്ഥാമാരെ കൂടിയും സംശുലമയെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ ഓരോരുത്തരും പേരിങ്ങനെ ചോദിച്ചു പേരിങ്ങനെ ചോദിച്ചു അബോക്കർ ബാക്കിലാ ഇരുന്നിരുന്നത് പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു അബോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു അബോക്കറോ എന്നാട് മുന്നിക്കുവാറും ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും പേര് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മേലെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഇതൊന്നും വെറുതെ ആയതല്ല മുഹമ്മദ് കുട്ടി വെറുതെ മുഹമ്മൂട്ടി ആയതല്ല മുഹിയദ്ദീൻ വെറുതെ മുഹിയദ്ദീൻ ആയതല്ല എല്ലാറ്റിനും കാരണങ്ങളുണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒന്നാം അക്ഷരമാണ് അലിഫ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അലിഫിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പൂർവികന്മാരായ ധാരാളം അളു ആളുകൾ അലിഫിനെ കുറിച്ച് വാചാലമാകുന്നത് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മോയിൻകുട്ടി എഴുതരെ അലിഫിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം മുള്ള് മുനയിലെ മുപ്പത്തി മുക്കോടി പട്ടണം മടയിക്ക് വൈത്ത അന്ത ഇറയവനിക്ക് തലയുമില്ലേ അന്ത ഇറയവനിക്ക് തലയുമില്ലേ ഇച്ചമസ്താൻ മുള്ള് മുന എന്ന് പറഞ്ഞത് അലിഫാണ് അലിഫ് കണ്ട മുള്ളിന്റെ മൈര്യാണല്ലോ അങ്ങനെ അലിഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഹദീയത്തിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്നതാണ് അലിഫ് എന്നാണ് അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു കോർവ മദീനയിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകാൻ പറയാൻ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾക്ക് 
അവിടെ തന്നെ പോരാൻ തോന്നലില്ല അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൂടാൻ തോന്നുന്നതാണ് മദീന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് സഹീൽ ബുഹാരി ഇമാം ബുഹാരി റോദി അള്ളാഹു ഇരുപത്തിയാറ് ഹദീസുകൾ മദീനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് ഹദീസ് മദീനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങളാരും മദീനയെ മോശമായി കാണരുതേ മദീനയെ ആരെങ്കിലും വൃത്തികേടാക്കിയാൽ അവന് അള്ളാഹുവിന്റെയും മലക്കുകളുടെയും എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ശാപം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബുന റസൂൽ അള്ളാഹുസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു മദീനയിലൂടെ ചെരിപ്പെട്ട് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല മനസ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീരാൻ മദീനയിലേക്ക് പോവണമെന്ന് നിർദ്ദേശതായി കാണാം മക്കയേക്കാൾ മദീനയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അള്ളാഹും മക്കയേക്കാൾ കൂടുതലായി മദീനയെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തേടമേ റബ്ബേ ആ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മക്കയേക്കാൾ കൂടുതലായി മദീനയെ സ്നേഹിക്കാമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാം ഹലീഫയായ സയ്യദുന ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റദി അള്ളാഹുൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ ഷഹീദായി മരിപ്പിക്കണമേ എന്റെ മരണം ആദരവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മദീനയിൽ തന്നെയാക്കേണമേ സയ്യദുന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റദി അള്ളാഹുൻ ചെയ്തു പറഞ്ഞ വേറെ വർത്താനുണ്ട് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ എന്റെ ഭാര്യയുമായി ഇണചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന് സയ്യദുന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ എന്റെ ഭാര്യയുമായി ഞാൻ ഇണചേർന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അതിലപ്പുറം ഒരു സ്വകാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതം പോലും ഹബീബുന തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു മദീന എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു ആവേശമാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് മദീന യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഗ്മിനിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ആവേശം തന്നെയാണ് മദീന എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ആ സ്ഥലങ്ങളും ആ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടതുണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹുലിസ്ലാദങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ വന്നു മദീനക്കാർ നബി സല്ലാഹുലിസ്ലാദങ്ങളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സ്വീകരിച്ചു മക്കം ഫത്തുണ്ടായി മക്കം ഫത്തിന്റെ സമയത്ത് മദീനക്കാരായ അനുസാരികളായ ആളുകൾ കരഞ്ഞു അബു സുഫിയാന്റെ വീട്ടിൽ കുറെ ആളുകൾ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു മക്കം ഇസ്ലാമിന്റെ അധീനതയിൽ വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ കാർബം തോഫ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മദീനക്കാരായ അൻസാരികൾ കരഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ചോദിച്ചു അല്ലയോ അൻസാരികളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് കരയുന്നത് ഞാന് മക്കം ഫത്തായി എന്റെ നാട് ഫത്തായി കിട്ടിയാല് ഇനി മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി പോരൂല എന്ന് കരുതിയാണോ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹിജറയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഹിജറ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മക്കത്ത് ജനിച്ചിട്ട് മദീനത്തേക്ക് പോരാന്നുള്ളത് അള്ളാഹു എന്റെ അളവിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മദീനയിൽ വരേണ്ടവനായിരുന്നു നബിതങ്ങളുടെ മണ്ണ് മദീനയുടെ മണ്ണാണ് മിൻഹാ ഹലക്കനാക്കും വഫീഹാൻ ഒഴിയതുക്കും വമിൻഹാൻ ഉഹ്രിജുക്കും താറത്തൻ നുഹ്ര എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ വഫീഹാൻ ഒഴിയതുക്കും എന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാം ഒരു മനുഷ്യനെ എവിടെ നിന്നാണോ പടച്ചത് അവിടെയാണ് അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ എവിടുത്തെ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചാണോ പടച്ചത് ആ മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അയാൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും 
അസ്രായേൽ അലി ഇസ്ലാം മണ്ണ് ശേഖരിച്ച് ആ മണ്ണിന്റെ സത്തയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ പടക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിലെ മണ്ണുകൊണ്ട് മണ്ണിന്റെ സത്തയിൽ നിന്ന് പടച്ചവൻ പടക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ മരണപ്പെടാനും കബറടക്കം ചെയ്യാനും അമേരിക്ക തന്നെ എത്തും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലമയുടെ മണ്ണ് മദീനയുടെ മണ്ണാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണ് മദീനയുടെ മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് മദീനയുമായി എപ്പോഴും കൽബിന്റെ ബന്ധം ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുക നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുമായി എപ്പോഴും കൽബിന്റെ ബന്ധം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക അത് വിജയിക്കും അതുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂ മഹദൂറ എന്ന ഒരു സ്വഹാഭിവര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യൻ അബൂ മഹദൂറ നല്ല മനുഷ്യൻ ഒറ്റ കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുടി ഇങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തും അബൂ മഹദൂറൊക്കെ ആകെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ള മുടി ഇങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ തൊപ്പിട്ട് കണ്ട് തല കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അബൂ മഹദൂറ ഒരിക്കൽ ഒരു സ്വഹാഭിവര്യൻ അബീമ അബൂ മഹദൂറയോട് പറഞ്ഞു അബൂ മഹദൂറ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുടിയൊന്ന് വെട്ടിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു സയ്യദുന അബൂ മഹദൂറ റതിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാം ഈ മുടി വെട്ടുന്ന പ്രശ്നമല്ല വക്കത് മസഹാ റസൂൽ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തൊട്ട മുടിയാണ് എന്ന് സയ്യദുന അബൂ മഹദൂർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം തങ്ങളുടെ കബറിനെ നീ സിയാറത്ത് ചെയ്യും വസ്ജിദ് ഇക്കാമത്തം ബിഹി അവിടെ തന്നെ നിന്നു പോരണ്ട ജിദ് ഇക്കാമത്തം ബിഹി നീ അവിടെ തന്നെ നിർക്ക് തന്നെയാണ് സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ കബറിനെ അല്ല സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം വലിയൊരു ഹദീസാണത് വലിയൊരു ഹദീസാണ് ആരെങ്കിലും എന്റെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അവൻ ജീവിതകാലത്ത് എന്നെ സന്ദർശിച്ചവനെ പോലെയായി എന്ന് ഹബീബുനാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫഹ്റുദ്ദീൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദാബുകൾ പാലിക്കണം ആദാബ് പാലിക്കണം ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ചെറുപ്പം മുതലേ വയലെന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര പൂതിയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കേസറ്റുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വയലെന്ന് പഠിക്കും അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ച ഒരു പാട്ടുണ്ട് ബദിരീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ബദിരിയത്തുൽ ഹംസിയയിലെ ഒരു വരി ബദിരിയത്തുൽ ഹംസിയ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഉസ്താദ്മാര് വയലെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തുടക്കത്തില് ഒരായത്തോതും പിന്നെ ഒരു ഹദീസോതും പിന്നെ ഒരു ബൈത്തിയല്ലോ എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ വയലിലേക്ക് വരിക വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ അങ്ങനെ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളുടെ ഒക്കെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ പാട്ടുകൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു രണ്ട് പതിരീങ്ങളാണ് ഒന്ന് കൈസ് ഒന്ന് കത്താദ ആരാ കൈസ് കാര്യങ്ങള് കൈസ് റതിയാഹുനു ചെവി അല്പം കേൾവി കുറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ആയത്തിറങ്ങി ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുതേ അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകും ആയത്തിറങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ കൈസ് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നില്ല സയ്യദന കൈസ് റതിയാഹുന് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നില്ല കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു 
കൈസിനെ കാണാനില്ല എന്ന് നബി തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോ അന്നാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ഞമ്മളെ കൈസ് എവിടെ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ കൈസ് ഇപ്പോൾ വരാറില്ല എന്താ വരാത്തത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ആരേലും ഒരാൾ പോയിട്ട് കൈസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടി സഹാബികൾ പോയി കൈസ് റതി അള്ളാഹുനുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു എന്താ കൈസങ്ങൾ പള്ളിക്ക് വരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു പൊന്നാര നബിയെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന ആയത്തിറങ്ങിയില നബിയെ ഇള്ളോടത്തോളുള്ള അമല് മുഴുവൻ കൈസിന് പൊളിഞ്ഞു പോയില നബിയെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങട്ട് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊളിയണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് കൈസ് വരാത്തിരുന്നതാണ് മദീനത്ത് ചെന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് സെൽഫി എടുക്കുമ്പോ നമ്മക്ക് ആർക്കേലും തോന്നലുണ്ടോ കൈസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയൊക്കെ വന്നില്ല സെയ്ദിന കൈസ് റതി അള്ളാഹുനു വന്നില്ല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൈസ ഞങ്ങൾ രോഗിയായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഷഹീദാകുമെന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഓഫറും തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കൈസ് റതി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ മദീനത്തി എന്നിട്ട് മദീനത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെന്നുകാണ്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാതിൽക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെയാണ് കടന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വാതിൽ കടന്ന് രണ്ടാമത്തെ വാതിലാണ് കടന്ന ഉടനെ വലത്ത് സൈഡിൽ മേലക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാല് ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ച ചോരുമ്മേ ഒരു ടൈൽസ് വെക്കണ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓടും പൊട്ടുണ്ട് തൊയ്യ പോയിസിയാണ് എനിക്ക് ആ ഓടും പൊട്ട് ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നെ ഒരു ഓടും പൊട്ട് എന്താണ് ആ ഓടും പൊട്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടൊക്കെ ടൈൽസ് ഇട്ടവർക്ക് അവിടെ മാത്രം ഒരു ടൈൽസിന്റെ കഷ്ണം വെക്കാൻ കായില്ല ചോന്നല്ല അവിടെ ഒരു ഓടും പൊട്ടി ഇരിക്കട്ടെ എന്താണ് ആ ഓടും പൊട്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാദങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അബ്ബാസ് റതിയുന്നാവിന്റെ വീടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ഒലിച്ച് വഴിയിലേക്ക് ചാടുമ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ തലയിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് വീഴും അത് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാന്റെ റസൂല് അബ്ബാസ് റതിയുന്നാവിന്റെ വീടിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പാത്തി വെച്ചിരുന്നു ഒരു പാത്തി ഭരണമേറ്റെടുത്തു ഉമർ ഹത്താബ് ഭരണത്തിലിരിക്കണ സമയത്ത് പള്ളിയും വീടും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത പാത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടപ്പോ അതിന് വലിച്ചിട്ടു അതിന് വലിച്ചിട്ടു ഇബ്നു അബ്ബാസ് റതിയല്ലാവിനു അപ്പോൾ അമീർ അൽ മൊമിനോട് പറഞ്ഞു അമീർ അൽ മൊമിനി സംഗതി ആ പാത്തി ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വെച്ച പാത്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് കുമ്പിട്ട് നിന്നിട്ട് കയറ് പറഞ്ഞു കുമ്പിട്ട് നിന്ന് പറഞ്ഞു കയറ് എന്റെ പുറത്ത് കയറ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇബിന അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനെ പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് പാത്തി വെച്ച സ്ഥലത്താണ് ഓടും പെട്ട് വെച്ചാണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം ആ തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അനുസ്രതി അള്ളാഹുനിന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ കൈവച്ചിട്ട് പടച്ചോനെ ഈ കുഞ്ഞ് അനസിന് മാലിലും ഔലാദിലും വർക്കത്ത് ചെയ്യണേന്ന് ദോരുന്നു ഞമ്മൾ മരിച്ചെടുക്കുമ്പോ ഓത മുത്താലിമീങ്ങളെ പള്ളി ദർശുള്ളോടുന്നോ ഇഫുദ് കോളേജ് എന്നോ കൊണ്ടുവരണം അനുസ്രതി അള്ളാഹുനുവിന് ഹാഫിദീങ്ങളായ നൂറ്റിയാറ് മക്കളെ അള്ളാഹു തേരെ കൊടുത്തു മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോ കാബ പൊളിഞ്ഞു പിന്നെ കാബ ഉണ്ടാക്കണത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമും മകൻ ഇസ്മായിൽ അലി ഇസ്ലാമുമാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ടായിരം വർഷമുണ്ട് എന്ന് ചില ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കണ്ടു നൂഹ് നബി മുതൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം വരെ രണ്ടായിരം കൊല്ലം രണ്ടായിരം കൊല്ലം കാബ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബൈത്തുൽ മാമൂർ എന്ന കാബയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള ഭവനത്തിൽ മലക്കുകൾ തോഫ് ചെയ്യലായിരുന്നു പതിവ് മലക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കാബ ഷെരീഫിനെ 
നൂഹു നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അള്ളാഹു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ കഹബയെ മക്കാരുടെ കാലത്ത് കുറേശികളുടെ കാലത്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കാലത്ത് അബ്രഹത്ത് രാജാവും സംഘവും കൂടി പൊളിക്കാൻ വന്നപ്പോ അബാബിയിൽ പക്ഷികളെ പറഞ്ഞയച്ച് അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു രണ്ട് കാബി എന്താ വ്യത്യാസം മലക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ കാബയെ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് അള്ളാഹു തന്നെ പൊളിച്ചു എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ കാബയെ അബ്ദുൽ മുത്തലിമിന്റെ കാലത്ത് പൊളിക്കാൻ വന്ന അബ്രഹത്ത് രാജാവിനെ പൊളിച്ചു രണ്ടും എന്താ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമും മകൻ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമും കാബണ്ടാക്കുമ്പോ ഒരു വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു റബ്ബനാക്കണേ ഈ മോന് ഇസ്മായിലിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നീ ഒരു നബിയെ യാത്ര അയക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ഈ കാബണ്ടാക്കണത് എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയാണ് അറബികൾ അറബികൾ ഇബ്രാഹിം നബിക്കും ഇസ്മായിൽ നബിക്കും ശേഷം അറബികളിൽ പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാഖ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകൻ യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയാണ് ബനു ഇസ്രായേൽ ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ അംബിയാക്കളും ബനു ഇസ്രായേലിലാണ് വന്നത് ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ ഒരു നബി മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി വരുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് അബ്രഹത്ത് വന്നത് എന്നതാണ് അബ്രഹത്തിനെ സമ്മതിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം ഇനി കാബ് പൊളിക്കുമല്ലോ ക്യാമത്നാടിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ കാബ് പൊളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല മാതങ്ങളെ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ അത് വിജയിക്കും ആ കാര്യം തീർച്ചയായും വെറുതെ ബാബക്ക് തങ്ങള് മങ്കൂസ് മോലു അതിങ്ങാണ്ട് അജിന് ഉയർന്ന് ബാബക്ക് തങ്ങള് മങ്കൂസ് മോലുദു അതിങ്ങാണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതല്ല പെര കുടിയിരിക്കുമ്പോ മങ്കൂസ് മോലുദ് ഒരു അതീസയില് ഓതണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ മാതങ്ങളെ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ അത് വിജയിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ ഒന്നളകി ചെല്ലി ബാലകൽ മുദ്ദാഹു മത് പറയുന്ന ആളുകൾ അമിതമാക്കി പറഞ്ഞു 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 കുറെ പറഞ്ഞു ഫി ഔസാഫി നബിതങ്ങളുടെ വസ്തുകൾ പറയുന്നതിൽ അവർ ധാരാളമാക്കി ഫമാ ബലക എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവർ എത്തിയില്ല 
നെബിതങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടതിന്റെ പതിനായിരത്തിൽ ആയിരത്തിൽ ഒരംശം പോലും അവർക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങളുടെ മത് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറൂല തര പറഞ്ഞാലും ഏറൂല പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അള്ളിം റസൂലും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അതിൽ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലോമാക്കുമൽ തിരക്കും എന്ന ആയത്ത് ഇറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് ലക്കത് ജാക്കും റസൂലും പിന്നെ ഉപസിക്കും ആ ആയത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ രണ്ട് പേര് നബിതങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ അത്യാഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് ആഗ്രഹവും അത്യാഗ്രഹവും രണ്ടാണ് സാലിം ഫൈലി രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് സാലിം ഫൈലിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ പൂതിയുള്ള ആളാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ എനിക്ക് എന്നും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വെളിവാക്കപ്പെടുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ലേ തേടുമെന്നും മുഹമ്മദ് നബി എനിക്ക് പുറത്തേറണെന്ന് ഞാൻ രണ്ടോട്ടം പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് മടിയാ പറയാൻ എന്നാൽ സാലിം ഫൈലിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി രണ്ടോട്ടം പറയുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഹരീസു നലൈക്കും ബിൽ മുഹ്മിനീൻ റഹൂഹുർ റഹീം അത്ര ആർക്ക സ്നേഹിക്കാൻ കയ്യ സിറാത്ത് ബാലം കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാപ്പ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ഉമ്മ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല മക്കൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ആരും നോക്കൂല പാലം കടന്നതിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ പാലം കടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയാൻ നമ്മളെല്ലാരും അള്ളാഹു ആശുപത്രികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചൂടാൻ ഈ സംഗമം സബവാക്കട്ടെ അമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തു